Nonostante ultimamente non abbia mai sviluppato nessun titolo che possa fregiarsi dell'appellativo di capolavoro, Obsidian conserva una discreta schiera di fan, ottenuti grazie ad alcuni dei precedenti lavori, ma soprattutto alla loro capacità di scrivere e raccontare storie, elemento chiave quando si tratta di giochi di ruolo. In Fallout New Vegas questa caratteristica è emersa prepotentemente e a fronte di un gameplay troppo simile al terzo capitolo della serie abbiamo potuto godere di una storia più interessante, farcita di personaggi carismatici e scene memorabili. Con la terza espansione per il GDR Bethesda, Old World Blues, i ragazzi di Irvine sono riusciti nuovamente nell'impresa di trasformare, quasi semplicemente attraverso dialoghi ben scritti, una formula di gioco ormai piuttosto vecchia in un'esperienza divertente ed intrigante. Anche in questa espansione ci ritroveremo a visitare una nuova area chiamata Big Mountain, isolata dal Mojave e circondata da impenetrabili barriere, che ci impediranno di tornare all'avventura principale fino al completamento del pacchetto. Installata l'espansione, riceverete immediatamente un messaggio che vi inviterà a vedere uno spettacolo serale al drive-in del Mojave. Da qui vi risveglierete nel cuore del centro di ricerca di Big Mountain, una fantascientifica cittadella della scienza all'interno della quale le ricerche di progresso non si sono fermate nonostante la guerra atomica e sono progredite in maniera favolosa, fino al raggiungimento del medesimo risultato del resto del pianeta. Per sopravvivere, gli scienziati hanno messo a punto tecnologie grazie alle quali conservare in luoghi sicuri e protetti i propri organi, sostituiti successivamente da parti meccaniche, molto più adatte a sopravvivere in queste condizioni critiche. Fallout New Vegas Old World Blues si aprirà proprio col folle dialogo tra cinque di queste eminenze sopravvissute al disastro ed il Corriere, in questa particolare occasione ribattezzato il Lobotomita. Lobotomita, mi capisci? Sai parlare? Dubitando di essere capito da voi, il dottor Klein, leader del gruppo, vi chiederà lentamente aiuto. Dovrete sbarazzarvi del dottor Moebius, il suo antagonista, fuggito dal think tank tempo addietro ed attuale possessore del vostro cervello. Il lungo dialogo iniziale è infarcito da nonsense vari e divertenti battute ed è in grado in pochi minuti di capovolgere il tono serio e gravoso troppo spesso legato alla serie Bethesda, oltre che ad instillare nel giocatore la sensazione di avere tra le mani qualcosa di diverso. Infatti la struttura di gioco sarà molto meno lineare che nelle precedenti espansioni, i cinque dottoroni vi chiederanno di dirigervi immediatamente da Moebius, senza ficcanasare tra le tante aree piene di segreti ed equipaggiamento all'avanguardia, liberamente accessibili in tutto il cratere di Big Mountain. Ma voi potrete bellamente ignorarli ed andare a scoprire le tante citazioni e vecchi capitoli della serie sparsi in Fallout New Vegas Old World Blues. Come se non bastasse, tra un richiamo e l'altro potrete ottenere diverse nuove potentissime armi, come l'ascia protonica o l'emettitore sonoro, o ancora armature quali la tuta mimetica urale, scoprendo quali esperimenti venivano eseguiti in questi luoghi e scontrandovi con feroci nuovi nemici. Nonostante l'area di gioco sia piuttosto ristretta, le nuove location da scoprire saranno più di 30 e seguire l'evolversi della trama vi potrà richiedere circa 6 ore. Oltre all'arricchito equipaggiamento, sempre gradito e ben accetto, si otterranno diversi nuovi perk, grazie ai quali potenziare il corriere. Alcuni di essi verranno assegnati quando scoprirete che i simpatici scienziati si sono divertiti a fare esperimenti col vostro corpo e vi hanno sostituito il cervello, la cassa toracica e la spina dorsale con transistor e fusibili. Poco male, tali operazioni vi consentiranno di avere le parti del corpo mancanti al sicuro, dove saranno decisamente meno corruttibili da radiazioni ed avvelenamenti vari. Questo vi darà più forza e resistenza, cosa decisamente utile dovendo affrontare una nuova schiera di avversari. Come se non bastasse, il level cap è aumentato di ulteriori 5 livelli, con nuovi potenziamenti annessi. Un buon bottino dunque, ma per una volta non sarà il motivo per il quale vi avventurerete a Big Mountain. Fallout New Vegas Old World Blues è un'espansione riuscita, che non dovrebbe mancare a tutti coloro che ancora vagano per il Moave. Questo DLC non stravolge la struttura di gioco tipica della serie, ma è graziato da una delle storie più divertenti e ben scritte degli ultimi tempi, che vi farà dimenticare per qualche istante di essere un luogo di feroci esperimenti collocato in un mondo consumato dalla guerra atomica. Come se questo non bastasse, tanto equipaggiamento ipertecnologico, 5 nuovi livelli di crescita ed interessanti perk arriveranno ad arricchire il vostro personaggio. Money,